Qarabağ mahnısı necə oldu ki, Azərbaycanın müğənni ilə İraq Türkmanını bir araya gətirdi? Məşhur doetin yaranması Bağdad şəhərində radio aparıcılığı eləyən, əslən, İraq Türkmanı olan Sinan Səydin 1958-ci ildə Bakıya gəlişi ilə başlayır. Onun yaxın dostu Nait Hacizadə İfanın meydana gəlməsini belə xatırlayır. Bir gün yenə Sinan gildə idim. O nəsə bişirir, dodaq altı şirin mahnılar oxuyurdu. Bir mahnısı diqqətimi çəkdi. Ninni, yavrum ninni. Ondan mahnını bir də oxumasını xarş etdim. Təklif etdim ki, bunu lentə yazdırsın. Amma Sinan qəbul etmədi. Dedi bu mahnını Baxdadda, Kərkükdə elə gözəl oxuyublar ki, eşitsən, mənim oxumağım gülünç gələr. Uzun xarşdən sonra onu razı sala bildim. Amma bir qadınla doet oxuyacağını dedi. Ona bir çox sənətkarlarımızı dinlətdik. Rübabə Muradova, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Flora Kərimova, daha kimlər kimlər. Amma Sinan hələ də qərarsız idi. Bir gün hardansa qaydırdıq. Radioda xor ansambilinin qaysiyyət məşqi gedirdi. Səlis Nərinə Məmmədovaydı. Nərinə Məmmədova 30 ildi sənət həyatında bir dəfə də olsun qaysiyyət verməyib. Səsi yalnız televizor və radiodan eşidilib. Çox təvazəkar insan olub, şan şöhrəti sevməyib. Odur ki, Nərinə xanımın səsini eşidək kimi Sinan qolumdan tutdu və dedi. Tapdım, tapdım. Bu xanım ninə yarımı çox gözəl ifa edir. Mən Sinanla Nərinə xanımı tanış etdim. İlk vaxtlar Nərinə xanım, mən bu ləhcəyinə mahnının şirin dilindən oxuya bilmərəm, deyərək etiraz etdi. Amma sonra nə baş verdisə, razı oldu. Uğurlu ifanın nəticəsidir ki, Nərinə Məmmədova və Sinan Səyid Azərbaycan kərkük mədəniyyətini birləşdirən doetlərə davam etdilər. Mən səni sevmişəm Allam, altın üzü yəşil qarş, sevdiyar kimi ifalar Azərbaycan-İraq mahnıları adı altında lentə yazıldı. Evlərinin önü yonca doeti isə müğənnilərinin repertuarında ən çox sevilən ifaya çevrildi. Yarım əsərdən çox müddət keçməsinə baxmayaraq, ifanın hələ də sevilərə dinlənilməsi yəqin ki, buna sübutdur. Yonca kalkmış dam